వెల్కమ్ టు ఎస్కేపీ షార్ట్స్ ఐపీఎల్ ఎడిషన్ లీగ్ మ్యాచెస్ అన్ని అయిపోయినాయి ఇంకా ప్లే ఆఫ్స్ నాలుగు మ్యాచ్లు మాత్రమే మిగిలున్నాయి సో ఈ దశలో మనం ప్రతి ఒక్క టీంని ఈ సీజన్ రివ్యూగా మాట్లాడుకుంటాం చాలా షార్ట్గా పెడతాం అంతా కూడా సో ముందుగా ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయిన స్క్వాడ్ ముంబై ఇండియన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ ఆప్షన్ దగ్గర చూసుకుంటే కనుక దే డి నాట్ గో ఫర్ మెనీ ప్లేయర్స్ బట్ ఆ తర్వాత టకటకటకట యాక్సలరేట్ చేసుకుంటూ దే గాడ్ ఇన్ అ ఫ్యూ ప్లేయర్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈశాన్ కిషన్ వాజ్ ది ఓన్లీ కీపర్ చాయిస్ దట్ వాజ్ దేర్ అవైలబుల్ ఫర్ దెమ్ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ అరీనాలో లేదా ఐపీఎల్ అరీనాలో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాంపెయినర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే దట్ వాజ్ ఈశాన్ కిషన్ అందుకే తనకి అంత హై బిడ్డింగ్ కోసం వెళ్ళారు అండ్ దెన్ ది గాడ్ ఇన్ టిమ్ డేవిడ్ విచ్ ఇస్ అగైన్ గుడ్ థింగ్ సంజయ్ యాదవ్ రేలి మెరిడ్ వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు సో దే వర్ ఏబుల్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఎ టీమ్ బట్ వాళ్ళకి బాగా అచ్చు వచ్చిన అండ్ అలాగే బాగా హ్యాపీగా కలిగించే సైనింగ్ ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక దట్ ఈస్ తిలక్ వర్మ తిలక్ వర్మ అక్కడికి రావడం డివాల్ బ్రివీస్ కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడినా కూడా వాళ్ళు మంచి ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయగలిగారు అక్కడ ముంబై ఇండియన్స్కి నో లెట్ సీ వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్ వాళ్ళకి వాళ్ళు దేర్ బౌలింగ్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్చర్ కోసం గట్టిగా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆర్చర్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ దిస్ సీజన్ నెక్స్ట్ సీజన్ వస్తే కనుక ఫ్యూచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు పరిగణించారు బట్ ఆర్చర్ వస్తాడా ఫ్రీక్వెంట్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒక పక్కన తీసేస్తే ఈ సీజన్లో లైక్ దే వర్ నో దేర్ వాజ్ నో అదర్ బౌలర్ ఒకటి సపోర్ట్ బుమ్రా అండ్ మిగతా టీమ్స్ అంతా కూడా బుమ్రాని జాగ్రత్తగా ఆడేసి తనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎక్కువ వికెట్లు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఆడేశారు అండ్ దెన్ ది అటాక్ ది అదర్ బౌలర్స్ సో ఈ ప్రాసెస్లో టిమల్ మిల్స్ వెంట్ ఫర్ రన్స్ డానియల్ శామ్స్ ఇనీషియల్గా వెంట్ ఫర్ రన్స్ ఆ తర్వాత లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లీగ్లో వచ్చి కంబ్యాక్ ఇచ్చి బాగా బౌలింగ్ చేసిన ఇనీషియల్లీ వెంట్ ఫర్ మెనీ రన్స్ రిమెంబర్ ద కేకేఆర్ మ్యాచ్ సో అలా మీకు సంజయ్ యాదవ్ రితిక్ షోకీన్ కుమార్ కార్తికేయ మయంక్ కుమార్ కండి ఇంతమంది యంగ్ స్పిన్నర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పూర్తి స్థాయిలో ఆడించలేకపోయారు సంజయ్ యాదవ్ వాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ యాక్చువల్గా బట్ ది కుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ సంజయ్ యాదవ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ రయ మెరిడిత్ వచ్చాడు అడపదడప వచ్చి షైన్ అవుతూ వచ్చాడు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈ బౌలింగ్ యూనిట్ అనేది పెద్దగా ముందుకు పోలేదు వాడికి వెన్ యూర్ బౌలింగ్ యూనిట్ డస్ నాట్ డూ వెల్ యూఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ట్రబుల్ మీ బ్యాటింగే ఆ బౌలింగ్ యూనిట్ ట్రబుల్స్ నుంచి బయటపడేయాలి రిమెంబర్ ఆర్సీబీ వాట్ దే హన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళ బౌలింగ్ వాజ్ నాట్ దట్ స్ట్రాంగ్ బట్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ వాజ్ టూ స్ట్రాంగ్ దట్ ఆ బౌలింగ్ వీక్నెస్ అనేది పెద్దగా కనిపించలేదు అక్కడ బట్ ఇక్కడ బ్యాటింగ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక రోహిత్ శర్మ వాజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ హీ హెస్ గాడ్ అఫ్ యూ స్టార్ట్స్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు తనకి స్టార్ట్స్ వచ్చాయి కానీ ఆ స్టార్ట్స్ పూర్తి స్థాయిలో క్యాపిటలైజ్ చేసుకోలేకపోయాడు ఇషాన్ కిషన్ స్టార్టింగ్ టూ టీ ట్వంటీస్ బాగా ఆడిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తను ఆ ఫామ్ అనేది డిప్ అవుతూ వచ్చింది సో వాళ్ళకి తిలక్ వర్మ అండ్ కొంత గొప్ప డివాల్ బ్రేవీస్ బాగా ఆడారు వాళ్ళ టీమ్ సెలక్షన్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ వచ్చాయి టిమ్ డేవిడ్ని వాళ్ళు రెండు సార్లు ఆడించారు దే నో హౌ లీతల్ ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్ కెన్ బీ మరి తను రెండు మ్యాచ్లే ఆడించి ఆ తర్వాత మిగతా మ్యాచ్లు ఆడించకుండా మళ్ళీ లాస్ట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయిపోయారో ఆ తర్వాత టిమ్ డేవిడ్ తీసుకొచ్చి ట్రై అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేది వాళ్ళకి వర్కౌట్ కాదు కరెన్ పొలాడ్ బౌలింగ్లో కొంచెం ఒక మ్యాచ్ బాగా ఆడిన బ్యాటింగ్లో ఏదో రెండు మూడు షాట్లు కొట్టినా కూడా ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎంతో కొట్టినా కూడా పొలాడ్ స్లోలీ బికమింగ్ ద లైబిలిటీ అండ్ పొలాడ్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ మ్యాచెస్లో లేడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు వాంగ్ ఖేడర్ ఆడినప్పుడు కూడా పొలాడ్ని ఎప్పుడైతే తీసుకొని రాలేదో విచ్ మీన్స్ దర్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ ప్లాన్స్ సో పొలాడ్ని ఆఖరిసారి మనం ఐపీఎల్లో చూసామా అనే ఇండికేషన్స్ కూడా అక్కడ కనిపించాయి సో ముంబై ఇండియన్స్ని ట్రబుల్ చేసిన అంశాలు ఏంటి అంటే కనుక ఒకటి వాళ్ళు ఆప్షన్లో వెళ్ళిన ఆర్చర్ స్ట్రాటజీ అనేది కొంచెం బ్యాక్ ఫైర్ అయింది బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దర్ బౌలింగ్ యూనిట్ అనేది పూర్తిగా సెట్ కాలేదు బ్యాటింగ్ యూనిట్ సెట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టింది టీంలో ఆ సెలక్షన్ మార్పులు అనేవి కొంచెం కొంచెం హెఫజాడ్గానే చేశారు అందులో అందులో మనం ఎక్కడ కూడా సందేహపడాల్సిన అవసరమే లేదు పోలాడ్ సరిగా ఆడలేదు రోహిత్ శర్మస్ ఫామ్ వాజ్ అటు ఇటుగా ఉండింది సో దీస్ మెనీ థింగ్స్ వర్ దేర్ అండ్ ఆ తర్వాత ఎస్ ఇన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు రిసోర్సెస్ సరిగా లేనప్పుడు క్యాప్టెన్సీ విల్ ఆల్సో సఫర్ బట్ లాస్ట్ మ్యాచెస్లో మనం చూస్తే కనుక ఎస్పెషలీ అగేన్స్ట్ ఢిల్లీ
బట్ ఇషాన్ కిషన్ రోహిత్ శర్మ తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ కమ్స్ బ్యాక్ తన ఇంజరీ కూడా కొంచెం పెక్ చేసింది బట్ బిఫోర్ ఇస్ ఇంజరీ ఓన్లీ ఇక్కడ ముంబై వర్ ఎనివేస్ అవుట్ సో అక్కడ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇంజరీ అనేది పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చేసిందని చెప్పుకోవడానికి లేదు సో సూర్య వచ్చాడంటే దెన్ యూ తిలక్ వర్మ సూర్యకుమార్ యాదవ్ డెవల్ బ్రేవీస్ అండ్ టిమ్ డేవిడ్ స్ట్రాంగ్గా లైనప్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అండ్ దే ఓన్లీ యూస్ టూ ఫారినర్స్ సో మీకు మళ్ళీ డానియల్ సామ్స్ అండ్ నెంబర్ సెవెన్ ఇక్కడ ఆల్సో బి అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్లో ఈ ప్లేడ్ వెల్ సో అక్కడ ఈ సెవెన్ సెట్ అనుకుంటే కనుక దే కెన్ గెట్ ఇన్ సంజయ్ కానీ లేదా కుమార్ కార్తికేయ కానీ అండ్ అలాగే రితిక్ షోకిన్ ఆర్ మురగనాశ్వన్ మురగనాశ్వన్ బాగా వేసాడు బట్ నా స్పిన్నింగ్ చేంజెస్ అనేవి రోహిత్ శర్మ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు దీని వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ సో ఒకవేళ ఆర్చర్ వచ్చాడు అంటే కనుక దాని ఆర్చర్ కెన్ కమ్ ఇన్ అట్ ఎయిట్ అండ్ అదే బుమ్రా అట్ టెన్ అండ్ నైన్ లెవెన్లో వాళ్ళు దేకెన్ ఫిగర్ థింగ్స్ అవుట్ దెన్ ఇట్ లుక్స్ అ వెరీ లీథల్ యూనిట్ సో ఓవరాల్గా అ వెరీ బ్యాడ్ సీజన్ ఫర్ ముంబై ఇండియన్స్ బట్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ప్రాబ్లీ ది ది గాట్ అ లుక్ ఆన్ వాట్ కెన్ దర్ టీమ్ బీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్ and uh, yes malli mana maatladukunde rohit sharma fives then it is all the more better for mumbai indians but otherwise chusukunte ganaka it is not a campaign that they would have liked close matches odipoyina chaala takku one sided uh, uh, lop sided uh, matches e vaalliku ga odipothu vacharu adi vaalni trouble chest mind the five times champions so antaga vaalni write off cheyadaniki manam ippudu kuda dhairyam cheyagudu next season lo i hope they come back strong